ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወዴ ጤና ቃል እጅ ዲብ የተሰዎች እንደምንላችሁ ዛሬ ደግሞ አዲስ ፕሮግራም የነብሰ ጥራ መጋገብ የሚመከሩና የማይመከሩ ምግቦች እንደዚሁም ተጨማሪ ማዕድናት ምን ምን ተናቸው የሚለውን ፕሮግራም አሰናርተን ይዘን ቀርበናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮ ትጋብዛለሁኝ ዌልካም ጊዜ የነብሰ ጥር አመጋገብ ለጤና ማርግዝና እና ጤና ማጽንስ የተመጣጠነ ምግብ መመገብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ሁለት ሰው ነውና የምትበግቢው ከወጥሮ የበለጠ መመገብ ይኖርብሻል ቆትሮ የበለጠ ሲባል ብዙ ምግብ ማለት ሳይሆን የተመጣጠነ ምግብ ማለት መሆኑን ተረጂ እርጉ ሰይት ቆትሮ በበለጠ መብላት ያለባት ለምን እንደሆነ ነኝ የተመጣጠነ ምግብ መመገብ በሽታን እንድትቋቋሚና ጤናማ እንድትሆን ይረዳል ጥርስና አጥንቶችሽ ጠንካራ ያደርጋቸዋል ይሄም በእርግዝና ሰዓት የሚከሰትን የድድ መድማት ሲከላከል ጽንሱን የመሸከም ጉልበት እንዲኖርም ያደርጋል ስራ ለመስራት የሚያስችልሽን ኃይል ይሰጣል ልጅሽ በእናቱ ማህፀን ውስጥ በደንብ እንዲያድርግ ይረዳዋል ከወሊድ በኋላ በፍጥነት ጥንካሬሽ እንዲመለስ ያግዛል ጤናማ የመማር ብቃት ያለው ህፃን እንዲኖርሽ ያደርጋል የተመጣጠነ ምግብ አለ መመገብ ወይም የምግብ ጥረት ምን ያስከተላል ደካ ማያደርጋል አቅም ያሳጣል በሽታን መቋቋም ያዳግታል እንዲሁም ሌሎች ከባድ የጤና ችግሮችን ያስከተላል የጽንስ መውረድን ሊያስከትል ይችላል ህፃኑ በጣም ትንሽ ሆኖ እንዲወለድ ወይም የአካል ጉዳት ይዞ እንዲወለድ ሊያደርግ ይችላል ህፃኑ ወይም እናት ይዋ በወሊድ ጊዜ ወይም ከወሊድ በኋላ የመሞት እድልን ይጨምራል እንዳባባሉም ከሆነ የበላና የተማረ ወድቋይ ወድቅም ነውና ለአመጋገብሽ ከፍተኛ ትኩረት ሲጂ የተፈቀዱና ያልተፈቀዱ ምግቦችን ለይተሻውቀሽ በስርዓቱ ተግብሪ የሚመከሩና የማይመከሩ ምግቦች ምንም እንኳን የተመጣጠነ ምግብ ጤናችን ላይ ቀጥተኛ አስተዋጽኦ ቢኖረውም አብዛኞቻችን ያገኘነውን سنበላው የሚጣፍጠንን ምግብ ብቻ እናዘወትራለን በሀገራችን ያልተመጣጠነ ምግብ የመመገብ ዋነኛው ምክንያት ድህነት ወይም የምግብ ጥረት እንደሆነ ይታወቃል ነገር ግን በጣም ድሃ የሆነ ቤተሰብ እንኳን ገንዘቡን በብልሃት በመጠቀም የተሻለ መመገብ ይችላል ሌላኛው በእርጉዞች ላይ የሚታየው ችግር ደግሞ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በባህልና ተለምዶ ተጽኖ እርጉስ ሴት አንዳንድ ምግቦችን እንዳትበላ የሚከለክል በመሆኑ ነው እነዚህ የሚከለከሉ ምግቦች እንደ ያካባቢው ቢላዩም ሰጋ እንቁላል ወተትና የወተት ተዋጽኦን እንዲሁም አትክልትና ፍራፍሬን ያጠቃልላሉ። በመሰረቱ ግን እነዚህ ምግቦች ለናት የው ለልጅዋም በጣም አስፈላጊ ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ ሊጠቀስ የሚችለው ምክንያት ከእርግዝና ጋር ተያይዞ የሚመጣው ማቅለሽለሽና ማስተዋወቅ ሲሆን ይህ ተቋ ይህን ተቋቁሞ ትንሽ ትንሽ ግን ቶሎ ቶሎ በመብላት አስፈላጊ ነው። በአጠቃላይ እርጉስ ሴቶች ከወጥሮ አመጋገባቸው ከመቀነስ ይልቅ የበለጠ መጨመር እንደሚያስፈልጋቸው አምነሽ ተቀበይ በእርግዝና ወቅት የሚያስፈልጉ ምግቦች ሙቀትና ኃይል ሰጪ የሆኑ ምግቦች ከገብስ አጃ ስንዴ ጤፍና ማሽላ ከመሳሰሉ የጥራጥሬ ምግቦችና ከእንሰትና ጎደሬ የመሳሰሉት ከስራ ስር የሚዘጋጁ የምግብ አይነቶች ይገኛሉ እንደ ቅቤና ዘይት የመሳሰሉ ቅባትን ያዙ ምግቦች ከፍተኛ ኃይል ሰጪ ናቸው ሙቀትና ኃይል ሰጪ ምግቦችን ለምን ያስፈልጋሉ? ሙቀትና ኃይል ሰጪ ምግቦች ለምን ያስፈልጋሉ? አንቺም ጽንሱም በቂ ጉልበት እንድታገኙ ይረዳል ተጨማሪ ጉልበት ለሚያስፈልገሽ ከጥራጥሬ የተዘጋጁ ምግቦችን መመገብ አለብሽ ከሶስተኛው የእርግዝና ወር ጀምሮ አንድ ተጨማሪ ምግብ በቀን መመገብ ይኖርብሻል ይህም ለሚያስፈልግሽ ተጨማሪ ጉልበት ክብደት ለመጨመርና ለጽንሱ በጣም አስፈልጊ ነው ከሶስተኛው ከሶስተኛው የእርግዝና ወር በኋላ አነስተኛ የሆነ ክብደት መጨመር ዘገምተኛ ለሆነ ጽንስ ድገት ያጋለጣል ከስድስተኛው የእርግዝና ወር በኋላ የሚኖር ዝቅተኛ የክብደት መጨመር እናትየዋ ያለ ያለቀኑ እንድትወልቅ ሊያደርግ ይችላል ከስድስተኛው የእርግዝና ወር በኋላ የሚኖር 
ዝቅተኛ የክብደት መጨመር እናት የዋ ያለቀነው እንድትወልድ እንድትወልድ ያደርግ ይችላል ኃይል ከመስጠት በተጨማሪ ቅባትነት ያላቸው ምግቦች ይሰጭ ኃይል ከመስጠት በተጨማሪ ቅባትነት ያላቸው ምግቦች ሰውነትሽ ቫይታሚን A D እና E እና K እንዲጠቀም ይረዳሉ ወይ የሚያገዛሉ ሰውነት ገንቢ ምግቦች ከእንስሳት ውጤቶች ስጋ እንቁላል ዶሮ ወተት አይብና አሳ እንዲሁም ከእህል ዘሮች አተር ባቄላ ምስር ሽምብራ አኩራተር እና የመሳሰሉት ገንቢ የምንላቸው ምግቦች ናቸው ሰውነት ገንቢ ምግቦች ለምን ያስፈልጋሉ ሰውነትን ጡንቻዎችን ቀይ ድምሰሎችን ጸጉርንና ሆርሞኖችን ለመጠገንና ለመገንባት ይጠቅማሉ። የእንስሳት ውጤቶችና የህል ዘሮችን ከተመገብሽ የጽንሱን ጤንነት ከመጠበቅ አልፎ ሰውነትሽ ለወሊድ ዝግጁ እንዲሆንና ጡቷን እንዲያግት ይጠቅማል። በሽታ ተከላካይ ምግቦች በቫይታሚንና በማዕድን የበለጸጉ ምግቦች በሽታ ለመከላከል ሁነኛ መፍትሄ ናቸው። ከነዚህም ውስጥ የፍራፍሬና አትክልት ውጤቶች የሆኑት ፓፓያ፣ ማንጎ፣ ሙዝ፣ አቮካዶ፣ ዱባ፣ ብርቱካን፣ ስኳር፣ ስኳር ድንች እና ካሮት እንዲሁም የእንስሳት ውጤቶች የሆኑት ጉበት፣ ዘይት፣ ወተት እና እንቁላል በቫይታሚን የበለጸጉ ምግቦች ናቸው። በሌላ በኩል በውስጣቸው ካልሲየም ያዙ እንደ ወተት የወተት ውጤቶች ብረት ያዙ ቀይ ስጋ ጉበት ልብ ኩላሊት ጥራጥሬ አረንጓዴ ቅጠል ያላቸው አትክልቶችና አዮዲን ያዘ ጨው በሽታን ለመከላከል ይረዳሉ። በሽታ ተከላካይ ምግቦች ለምን ያስፈልጋሉ? ቫይታሚን A በጨለማ ወቅት ማየት አለመቻልን ለመከላከልና በሽታ ለመቋቋም ይረዳል። የቫይታሚን A እጥረትም በህፃናት ላይ አይነ ስውርነትን ያስከትላል። በእርግዝናሽና ጡት በመታጠብበት ወቅት በጣም ብዙ ቫይታሚን A ያላቸው ምግቦችን መመገብ አለብሽ። እያደገ ያለው ህፃን በተለይ በእርግዝናው የመጨረሻ ጥቂት ወራት አዳዲስ አጥንቶች ለመስራት በጣም ብዙ ካልሺየም ያስፈልጉታል። አንቺም ጠንካራ አጥንትና ጥርስ እንዲኖርሽ ካልሺየም ያስፈልግሻል። ብረት ደምን ጤነኛ ለማድረግና የደም ማነስን ለመከላከል ይረዳል። በቂ ኃይል እንዲኖርሽ ጎል ጊዜ ብዙ ደም እንዳይፈስሽ ለመከላከልና እያደገ ያለው ህፃን ጤናማ ደም እንዲኖረውና ከተወለደ በኋላ ላሉ ጥቂት ወራትም የሚያስፈልገውን ያህል ብረት ይዞ እንዲወለር ለማስቻል በጣም ብዙ ብረት ያስፈልግሻል። አዮዲን ላንቺ እንቅርተን የአንገት ላይ ብጣትንና ሌሎችን ችግሮችን ይከላከላልሻል። የአዮዲን ንጥረት ያለባት ርጉሴት ህፃን ልጅዋ ያምሮ ዝግመት ኖሮበት እንዲወለድ ማለትም በጣም የከፋ ያምሮና ያካል ጉልለት ይዞ እንዲወለድ ሊያደርገው ይችላል። ውሃ ውሃ ሰውነት ጤናማ እንዲሆን ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን በሰውነትሽ ውስጥ በማዘዋወርና ሰውነትሽ የማይያስፈልገውን ቆሻሻ ለማስወገድ ይጠቅማል። ለዛም በቂ የሆነ ውሃ መጠጣት ይኖርብሻል። በቀን ከ8 እስከ 10 ኩባያ በእርግዝና ወቅት ክብደት ክትትል ያስፈልግሻል። በዘጠኝ ወር ውስጥ ቢያንስ 9 ኪሎ መጨመር አለብሽ። ነገር ግን እርጉዝ ከመሆንሽ በፊት የነበረሽን ክብደት አማክሎ መጨመር ያለብሽ ክብደት ከፍ ሊል ይችላል። አብዛኞቹ ሴቶች በእርግዝናቸው ወቅት ከ11 ኪሎ ግራም እስከ 16 ኪሎ ግራም ክብደት ይጨምራሉ። በመጀመሪያዎቹ 3 ወራቶች ውስጥ ከ1 እስከ 2 ኪሎ መጨመር ሲመከር የተቀረው የእርግዝና ጊዜ በሳምንት 0.25 እስከ 0.5 ኪሎ እንድትጨምር ይመከራል። በእርግዝና ወቅት የማይወሰዱ ምግቦች ምንም እንኳን በእርግዝና ወቅት የሚበሉ ነገሮች ብለን የዘረዘርናቸው ምግቦች ሁሉን የሚያጠቃሉ ቢመስሉም መብላት የሌለባቸው መበላት የሌለባቸውና በእርግዝና ወቅት የማይመከሩ ምግቦች አሉ። ከነዚህም ውስጥ ጥሬ ስጋና አሳ ያልበሰለ አትክልትና ፍራፍሬ ጥሬ እንቁላል አፋጭና ወይም በተፈጥሮ የሆኑትን ሳይጨምር ጨው የበዛባቸው ምግቦች አልኮል 
ቡናና ሻይ አብዝቶ መጠጣት አልኮል በፍጹም የተከለከለ ሲሆን የሻይ ወይም የቡና ሱስ ካለብሽ ካስቸገረሽ ከአንድ ስኒ በላይ እንዳትወስጂ ተጨማሪ ማእድናት ምንም እንኳን የተመጣጠነ ምግብ መመገብ ሰውነትሽ የሚያስፈልገው ንጥረ ነገር ለመስጠት ቢችልም አንድ አንድ ንጥረ ነገሮች በመግብ ውስጥ የሚገኙበት መጠን አነስተኛ በመሆኑና የሚያስፈልገው መጠን ግን በጣም ብዙ በመሆኑ በተጨማሪ የማዕድን ክብሎችን መውሰድ ሊኖርብሽ ይችላል የምትወስዱ የእንክብል መጠን ባለሽ አመጋገብ ተለምዶና የጤና ሁኔታ ይወሰናል በእኛ ሀገር የሚሰጡት ንጥረ ነገሮች ፎሊክ አሲድ ካልሲየም እና አይረን ናቸው ፎሊክ አሲድ የፎሊክ አሲድ ጥረት በጭንቅላትና በህብረሰረሰር ላይ ጉዳትን ያስከትላል ይህም ያጥንት መግባት ያለቦታው መብቀልና ጭራሹን ማለማደግን ይጨምራል እነዚህ ችግሮች በመጀመሪያው 3 ወራት ውስጥ በመሆኑ የሚፈጠሩት በእቅድ የምትወልጅ ከሆነ ከማርገዝሽ በፊት ካልሆነ ደግሞ ማርገዝሽ እንዳወቅ ለ3 ተከታታይ ወራት መውሰድ ይኖርብሻል ካልሲየም ካልሲየም ከብዙ ምግቦች መገኘት ቢችልም መጠኑ አነስተኛ ከሆነ ተጨማሪ የተዘጋጀን ክብል መውሰድ ያስፈልጋል የካልሲየም ምጥረት የልጅ ሻጥን ትድገት ላይ ተጽኖ ስለሚያሳድር እንደ ወተትና የወተት ተዋጽኦ አበባና ጥቅል ጎመን ቆስጣና ቦሎቄ በመብላት የልጅ ሽናካላዊ ድግት መጠበቅ አለብሽ በተፈጠሩ ሰውነትሽ ወደ ጽንሱ ስለሚያደላና ያለሽን ካልሲየም ወደ ልጁ በመውሰድ ያንቺን አጥንት ሊያዳከምና ጽንሱን መሸከም እንዲያቀጥሽም ሊያደርግ ይችላል አይረን ወይም ብረት የብረት ጥረት ያለበት ነጥጥ ለደም ማነጻጃላት ነው ደም ማነጽ ማለት የቀይ የደም ሰብል ጥረት ማለት ሲሆን ቢታሚንና ማዞረን ተንፋሽ ማጠራንና የልብ ምት መጠመር እንዲሁም ጥራት መፋጥን ሊያስከትል ይችላል በሌላ በኩል ደምሽ እያነፈ ነው ማለት ለልጅ በቂ አየርና ምግብ ማድረስ አስፈልጊ ማለት ነው ይህ ደግሞ ያለጅ ጀመወ ወሊድ እንዳስከፈል ይችላል የብረት ንጥረ ነገር እንክብሎት ከ3 ወር ከ3 ወር እስከ 9 ወር ድረስ ማለትም ለ6 ወራት መውሰድ ይኖርበታል ውድ እናቶች እንዲሁም የፕሮግራማችን ተከታታዮች ለዛሬ ያዘጋጀነው የነብሰ ጡር አመጋገብ ተጨማሪ ማዕድናት የሚመከሩና የማይመከሩ ምግቦች የሚሉት ነበረ እስካሁን ድረስ ለተከታታላችሁን በጣም እናመሰግናለን እንዲሁም ይህ መልእክ ይህ ቻናል የሚያቀርባችሁ ፕሮግራሞች ጣቃሚ ናቸው ለወዳጅ ዘመዶች ሼር አድርጋለሁ አጋር አለሁ የምትሉ ከሆነ ሼር የሚለውን በመጫን እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰባችን አባል እንዲሆኑ መልእክት እንድታስተላልፉልን በአክብሮት እንጋብዛለን ስለተከታታላችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ